Good morning guys! It's Sunday morning and it's voice over time for me so I will show you a hang wall hanging piece today and I got this new crackle paste it's a, a kit, a system you know uh, first you put down this jelly type of stuff and that needs to dry an hour so I did a small sample before and it worked quite good actually so I did this again on this piece put it on and left it for an hour at least it was a tiny bit longer even and then you're using this modeling paste but this time it was didn't dry and it was pretty difficult to put the modeling paste on but Eventually, I try. Oh, I made it, but the crackle didn't come out the way they did before. But I'm happy with it. It could be the weather because it is and was so hot, so that the whole thing uh, reacted differently. That might well be so, but I'm happy with it. Um, let it dry, and then I treat it with gesso. Uh, that I can work on top and then I thought but I'd rather better seal it with some um, varnish that's what I did and uh, then I can start so, hallo ihr Lieben ich werde euch heute dieses um, ja, Bild zeigen und zwar ist das auf so einer Holzplatte MDF glaube ich ist das und ich habe so ein neues ähm, Krakeliermedium ich bin ja immer auf der Suche nach der perfekten Krakelierpasta, aber irgendwie, naja gut. Das, das ist so ein System, so ein Zwei-Stufen-System, das erst dieses Gel, das ich draufgepackt habe und das verteilt man, lässt man trocknen, mindestens eine Stunde habe ich gemacht und dann eben die Modellierpaste drauf. Ähm, ich hatte schon mal ein kleines bisschen, als die neu kam direkt, habe ich das ausprobiert. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt, als ich nach einer Stunde zurückkam, war das Ding immer noch irgendwie ganz komisch und mit der Modellierpaste, es hat also nicht richtig gut funktioniert. Ähm, die Krackel, die Crackle, die ihr seht, also die Risse, die ihr seht, die sind nicht im Prinzip nicht so wie mein Stück, das ich ähm, versucht habe, mein erster Versuch. Aber ich bin ganz zufrieden damit. Es ist wahrscheinlich das Wetter. Es ist ja auch so heiß und ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das erste Stück, das ich probiert habe, hat gut funktioniert. Und ich denke ganz einfach, ich hätte jetzt noch weiter warten müssen. Wollte ich aber nicht. Ich habe da noch Gesso draufgepackt. Und dann habe ich mir überlegt, vorsichtshalber, damit nichts abflägt, ähm, äh, versiegle ich das noch mit Varnish, habe ich gemacht. Und packe dann meine, ähm, mein, mein Glazing drauf. Und zwar habe ich hier Glazing Medium genommen und schwarze Farbe 1 zu 1 vermische das und packe das jetzt auf die Stellen, ähm, wo die Kreckel, also diese Risse sind, weil ich eben das Schwarze in den Rissen haben will und nicht auf der Oberfläche. Einfach um die Risse auch noch ein bisschen hervorzuheben. You know, I'm using here um, Glazing Medium one to one with um, Black Acrylic Paint and I put it on top over the crackles because I only want to have it in the crackles. I leave it to dry a bit. It shouldn't dry completely because I want to remove it from the surface. It should stay in the crackles but uh, be removable on the top. So that's what I do here. Ich habe dann äh, ein bisschen gewartet. Das soll etwas antrocknen. Natürlich nicht zu viel. Ich will ja noch das Schwarz von der Oberfläche entfernen. Und das ging ganz gut, wie ihr seht. Ähm, natürlich speziell mit dem Varnish oben drauf, dass ich versiegelt hatte, dann kann man das natürlich ganz, ganz hervorragend ähm, entfernen. So, war also keine schlechte Idee. Und dann hatte ich eigentlich mein Stück, mit dem ich so arbeiten wollte. Und in der Mitte war jetzt diese glatte Fläche, das hatte ich auch mit Absicht gemacht. Da wollte ich eine, ja, auf der Stelle wollte ich mit Rost arbeiten. Und zwar habe ich dann hier mein Eisenmedium draufgepackt. Das ist ein Medium, das ist gemischt mit Eisen. Pulver, ähm, packt man erst so eine dünne Schicht drauf, lässt das trocknen und dann kommt die zweite Schicht drauf dicker. Und das ist so ein, so ein Tauchrost, der braucht kein äh, zweites Medium zum Oxidieren. Das ist eigentlich ganz angenehm zur Arbeit, zum Arbeiten. You know, I wanted to, this middle part, this flat, uh, uh, smooth middle part, I wanted to do something, wanted to work with rust this time, and that's what I did. I uh, first started with a thin layer that had to dry and then on top a thicker layer 
and it rusts by itself. You don't need an oxidation medium for this type of rust I'm using here. That's the next thing I'm trying a lot of um, I uh, oxide me or rust medium iron iron mediums. I can I can rust stuff. Um, I haven't found the perfect stuff as well, but I think there is nothing perfect because the iron is in a medium that it of course sticks to your to your subject or to your substrate. And um, when you open the jar with the iron medium in there. In that moment, you, when you open the jar, it starts to oxi oxidate, oxidate. Yeah. So you have to use it up quickly. And um, I use a lot of rust. You know that I really love it, but um, I can't really use it completely up because it oxidates and uh, gets yeah gets rusty. And so yeah, I always look for the perfect solution. But I think. There is nothing apart from open it and use it up completely. Um, so I wanted to use here a turquoise and I started with a green turquoise. But then added a bit of white here um, and put some blue turquoise on top. I thought it looks so much nicer with blue turquoise and I changed the whole surface um, into a blue turquoise. I liked it much more. Ich habe dann... Um, hier mit dem grünen Türkis angefangen ähm, zu malen und mit dem, als ich das Weiß dann noch eingebracht habe und dann wieder oben drauf gearbeitet habe, war das so mehr so ein Blau Türkis. Da habe ich gesagt, das sieht viel, viel besser aus. Und bin dann weiter mit dem Blau Türkis auf der Oberfläche. Ich finde, das, das sieht netter aus. Ich weiß nicht warum. Gefiel mir besser, macht aber nichts. Ist ja auch Geschmackssache, habe das dann komplett geändert. Ein bisschen weiß wieder an den Rändern und äh, das ist es eigentlich schon. So, dann wollte ich diese Muschel hier benutzen, für, um das als Embellishment drauf zu packen, nur eben nicht ganz. Und halt mir ich komm, die, die halbiere ich jetzt irgendwie, aber die ist so hart, die, also die, so dick und hart, ich hätte sie im Prinzip nur kaputt gemacht und nicht ähm, an den Stellen getrennt, wo ich wollte. Ich habe auch mit einer Säge versucht, das hat auch nicht funktioniert. Und das ist jetzt Essig. Äh, habe ich das so reingehängt in der Art, wo ich das geteilt haben wollte. Und habe das jetzt 24 Stunden da drin hängen lassen. You know, I wanted to use this shell, but it was so thick and I couldn't half it. I wanted to half it, but it wasn't possible, not with the saw, not, nothing. I couldn't, I would have destroyed it. So I thought about why not using this vinegar trick I hung it in there and exactly at the area where I wanted to, to part it. And uh, of course, it was didn't dissolve completely, but it made this part so much thinner and I could finally remove that part. I will show it in a close-up. Hier könnt ihr das close-up sehen, den, den Rand im Prinzip. Da ist der Rand. Das hat schon eine ganze Menge von dem Kalk weggenommen. You, you can see that it dissolved quite a, a bit. I couldn't remove it with my fingers, but I will uh, use a tang and that uh, will solve it. And I get that piece I was after. Ich habe dann hier das mit den Fingern ging das nicht, war noch zu hart. Aber hier mit dieser kleinen Zange konnte ich das super uh, entfernen und genau an der Stelle, dass ich haben wollte. Und um, ja, genau das, was eben auf, was ich auf die Oberfläche kleben wollte, blieb übrig. So, das ist mein kleiner Trick, der, das funktioniert ganz gut. Ich, das, ich kenne das halt mit Eiern. Wenn man Eier in die ähm, in Essig legt, dann funktioniert das. It was acid actually, didn't I say that? Um, I put it in, I can't remember if I said it was acid, it was hanging in. So, and that was a piece I was after. I glued it on top and my little, uh, my little board, um, I will glue now on this bigger piece. And um, yeah, I think it's a fantastic piece. I really like it. It's especially for my office. And um, yeah, that's it actually. Very quick, not quick, but it's a simple thing. And um, the close ups come in now. And I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and a comment would be very, very much appreciated. 
and I hope I will see you very soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Uh, be careful, guys. Stay healthy, but never forget to stay creative. Ich habe das jetzt hier noch zusammengeklebt, habt ihr gesehen, auf, diese, auf diesen Rahmen. Und ähm, das wird in meinem Büro hängen. Und das ist ähm, im Prinzip ein einfaches Projekt, aber doch sehr effektiv. So, ähm, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte passt auf euch auf. Ich bleibt gesund und äh, vergesst niemals, kreativ zu sein. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.